Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 129. Aujourd'hui, on va parler de l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, mondialement connu, qui nous a laissé un univers fascinant que vous allez découvrir avec moi, c'est Marcel Proust. Alors, restez à l'écoute Tu apprends le français Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP, c'est ma page Patreon, où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus quelques heures avant le public. Le Club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français et on discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français deux fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier. Et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours rester motivé. Pour vous inscrire à mon club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire à Patreon et nous rejoindre. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube, si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également le lien vers la transcription gratuite. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de parler de ce grand auteur du début du XXe siècle, Marcel Proust, alors c'est avec plaisir que je le fais aujourd'hui. Dans ce contenu, je parle au présent et au futur, même si je parle du passé. Ce sont des temps utilisés pour mieux se replonger dans le récit ou dans l'histoire, comme si on la vivait en ce moment même. Alors, le petit Marcel est né le 10 juillet 1871 à Paris, dans le quartier qui s'appelle Auteuil, situé dans le 16e arrondissement de la capitale. C'est un quartier où vivent des familles assez aisées, et c'est le cas pour la sienne, puisque Proust est issu d'une famille fortunée et très cultivée, et même de la haute bourgeoisie du côté de sa mère. Son père est professeur à la faculté de médecine de Paris, mais aussi conseiller du gouvernement pour la lutte contre les épidémies, euh, donc un grand homme. Mais dès sa naissance, le petit Marcel est en mauvaise santé et souffre d'asthme. C'est une maladie du système respiratoire assez fréquente euh, qui entraîne une gêne pour respirer correctement et qui provoque des crises d'asthme. Surtout au printemps, euh, vu que c'est une saison où il y a beaucoup de pollen dans l'air qu'on respire, euh, comme j'ai expliqué dans mon épisode consacré au printemps. Attention à l'écriture du mot asthme, c'est A-S-T-H-M-E, donc le T et le H sont complètement muets. D'ailleurs, à 9 ans, il meurt presque d'une violente crise d'asthme. Il s'étouffe et sa respiration ne revient pas. Mais finalement, la crise passe et il réussit à y survivre. Et son père le voyait mourir sous ses yeux sans rien pouvoir y faire. Alors de nos jours, les asthmatiques ont de la ventoline, euh, ce médicament qu'ils inhalent pour se soulager d'une crise, mais il n'y en avait pas à cette époque-là. Sa famille se rend malheureusement compte que la mort peut le frapper à tout moment, et vous verrez par la suite qu'il n'a pas vécu très longtemps. Heureusement, l'écrivain grandit dans un environnement intellectuel stimulant, et ses parents l'encouragent à explorer la littérature et les arts dès son plus jeune âge, euh, ce qui aura une très bonne influence sur son développement intellectuel et artistique. Proust poursuit ses études à Paris, où il va au lycée Condorcet, un établissement très réputé, puisqu'il a vu passer des élèves qui étaient des présidents de la République ou de grands auteurs. C'est à ce lycée qu'il se fait des copains de classe, qui deviendront plus tard des écrivains et des artistes renommés, comme Lucien Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, pour ne citer que lui. Ces années d'école seront essentielles pour sa formation en tant qu'écrivain, euh, puisqu'il se plonge dans les classiques de la littérature française et il est marqué par les romans de Balzac, Flaubert ou Rusquin. Ces grands auteurs vont influencer sa vision artistique et sa conception du roman euh, qui est très particulière. Et dès son adolescence, le jeune Proust se lance dans l'écriture. Il produit de nombreux essais, euh, des poèmes et des nouvelles 
en explorant différents styles et genres littéraires. Même si ses premières œuvres n'étaient pas aussi connues que « À la recherche du temps perdu », dont on va parler après, elle démontre son talent précoce et sa passion pour l'écriture. Ses premiers écrits permettent d'avoir un aperçu des thématiques qui deviendront centrales dans l'œuvre de Marcel Proust, notamment la mémoire, le temps qui passe et les subtilités des relations humaines. La vie mondaine et les salons littéraires parisiens vont jouer un rôle majeur dans la vie de l'auteur. En effet, il fréquente les cercles intellectuels et les soirées mondaines où il rencontre des écrivains, des artistes, des compositeurs et des personnalités influentes de l'époque. Ce sont des événements où se rassemblent des personnes de classe aisée euh, qui veulent rencontrer du beau monde. Bref, toutes ces rencontres alimentent l'imagination de Proust et lui permettent de développer une compréhension profonde des nuances sociales et psychologiques de la bourgeoisie de l'époque. Les expériences qu'il vit durant ces soirées mondaines se retrouvent dans ses œuvres où il explore avec beaucoup de détails les relations humaines et les jeux sociaux. Marcel peut profiter de la fortune de sa famille pour ne pas travailler et voyager, surtout en Italie où il ira pour y découvrir l'art, ce qui va également influencer son écriture. C'est aussi un moyen pour lui de s'échapper de la routine quotidienne et de stimuler son imagination. Et beaucoup de gens voyagent pour ces mêmes raisons. C'est en 1907 que le grand écrivain commence l'écriture de son chef-d'œuvre intitulé « À la recherche du temps perdu ». C'est une suite de sept romans dont les trois derniers ont été publiés à titre posthume, c'est-à-dire après sa mort. Le premier roman de cette suite s'appelle « Du côté de chez Swann » et sera publié en 1913. Le roman démarre par les souvenirs d'enfance du narrateur à Combré, une petite ville de province en France. Il décrit ses expériences et ses impressions, notamment sa fascination pour les paysages, les odeurs et les sons qui évoquent des souvenirs lointains. Il y a d'ailleurs un passage où il parle des souvenirs provoqués par une madeleine, ce petit gâteau en forme de coquillage que vous avez peut-être déjà vu. Il nous fait replonger dans son enfance et je vous cite un extrait euh, tel qu'il a été écrit dans un vieux français littéraire. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combré, parce que ce jour-là, je sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, Ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Ici par exemple, quand il dit « avant que je n'y eusse goûté », c'est le plus que parfait du subjonctif, du verbe « goûter », un temps qui n'est plus du tout utilisé en français moderne, sauf dans la littérature. De nos jours, on dirait plutôt « avant que j'y goûte », au subjonctif présent en fait. Et cette partie du premier tome a créé l'expression « une madeleine de Proust » qu'on utilise pour parler de quelque chose qui nous fait replonger dans notre enfance en nous évoquant des souvenirs. En 1919, Marcel Proust publie le deuxième tome de la série qui s'appelle « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » pour lequel il reçoit le prix Goncourt la même année euh, qui est une récompense littéraire française et les autres tomes seront publiés jusqu'en 1927. Cette série à la recherche du temps perdu est l'œuvre principale de l'écrivain et elle est devenue culte dans le monde littéraire, voire l'un des meilleurs livres de tous les temps selon certains avis. Mais alors pourquoi Alors c'est tout d'abord un énorme roman de 2400 pages et plus de 1,5 million de mots à diviser en 7 tomes avec des centaines et des centaines de personnages où Proust explore la mémoire, la perception du temps, les émotions et les désirs les plus intimes des personnages. C'est une biographie plutôt fictive de sa vie, où on va suivre le personnage principal dans son enfance, euh, dans les salons mondains, etc. C'est aussi un grand tableau des différentes époques que Marcel Proust a vécues, euh, puisqu'il a mis 15 ans pour l'écrire. Il nous invite à réfléchir au sens de la vie, euh, pour arriver à la conclusion que, selon lui, le vrai but de la vie, c'est l'art, qui nous permet de garder notre âme d'enfant et de voir la vraie beauté du monde qui nous entoure. C'est également un des premiers auteurs à aborder le thème de l'homosexualité à travers ce roman. En effet, il était homosexuel et en a souffert puisque c'était un sujet tabou à l'époque. Son style d'écriture complexe avec des phrases très longues et sa capacité à capturer les subtilités de la psychologie humaine 
font de cette œuvre une référence incontournable de la littérature mondiale. Si vous voulez le lire, bon courage, puisqu'il vous faudra environ 127 heures de lecture. Marcel Proust décède le 18 novembre 1922 à l'âge de 51 ans d'une bronchite mal soignée, donc de ses problèmes d'asthme en fait. Il est actuellement enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris, comme beaucoup d'autres grandes personnalités. La vie de Marcel Proust a été une véritable quête artistique, une recherche continue de la beauté, de la vérité et de la profondeur de l'expérience humaine. Son héritage littéraire continue de fasciner et d'inspirer des générations de lecteurs et d'auteurs à travers le monde entier. Je m'arrête ici pour la vie de Marcel Proust et merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris beaucoup de français. Réécoutez plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension orale. Et si vous êtes resté jusque là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like et n'oubliez pas de vous abonner sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. À bientôt